வணக்கம் மக்கள் டுடே வீடியோக்களை போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம்னா டே தேர்ட்டி எயிட்டில் ஃபைன் த ஃபேர் ஆஃப் கிவன் சம் இன் அரே ஸோ ஒரு அரே கொடுப்பாங்க அந்த அரேயில் நம்ம கொடுத்த ஒரு சம்பர் கொடுப்போம் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு பத்துன்னு கொடுக்குறேன்னா எந்த ரெண்டு நம்பர் பேர்னா ரெண்டு தான் அர்த்தம் ஸோ அதெல்லாம் தான் பேர்னுங்க சொல்லியிருக்காங்க டூன்னு சொல்லாமல் பேர்னு சொல்லியிருக்காங்க பேர்னா ரெண்டுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எந்த ரெண்டு நம்பர் வந்து சம் ஆச்சுனா ரெண்டு ரெண்டு நம்பரை வந்து ப்ளஸ் பண்ணால் அந்த சம்முன்ற வேல்யூ தருதோ அந்த ரெண்டு நம்பரோட இண்டெக்ஸை சொல்லணும் ஸோ இங்கே அரே ஃபவுண்டு நட்டுன்னு சொல்லிட்டு இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ ரெண்டில் வந்து அது இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்புறம் வந்து அதோடய வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எயிட் ப்ளஸ் டூ வந்து கூட ப்ளஸ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ கண்டுபிடிச்சி எந்த ரெண்டு இண்டெக்ஸில் வந்து வேல்யூ இருக்குது இந்த ரெண்டு எந்த ரெண்டு இண்டெக்ஸோட வேல்யூஸ் வந்து ப்ளஸ் பண்ணால் அந்த சம்மோட வேல்யூ கீக்குவல் ஆகுது போது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ வாங்க ஸோ ரொம்ப ப்ரூஃப் ஃபோர்ஸ் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க ஈஸியான சொல்யூஷன் என்னென்னா ரெண்டு ஃபாலு நம்ம ரன் பண்ணி விட்டு செக் பண்ணால் போதும் எப்படி செக் பண்ணுவோம்னா இப்போ எட்டு எடுத்துட்டு செவனை செக் பண்ணுவோம் எட்டு ப்ளஸ் டூ செக் பண்ணுவோம் எட்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் எட்டு ப்ளஸ் த்ரீ எட்டு ப்ளஸ் ஒன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிட்டே வருவோம் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா எந்த ரெண்டு நம்பர் வந்து ப்ளஸ் பண்ணால் டென்னு கிடைக்குதோ அப்போ பண்ணிவிடுவோம் அப்படி இப்படி கிடைக்கலாம் சில செவனுக்கு மூவ் பண்ணுவோம் செவன் இன்ட்டு டூ செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் ப்ளஸ் ஒன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஒன்னு அப்புறம் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வந்து அதுக்குள்ளேயே வந்து மாற்றி மாற்றி பண்ணிட்டே இருக்கும் சரிங்களா பட் இப் இப்போ இப்போ இங்கே என்ன விஷயம்னா இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ரொம்ப அதிகமான டைம் காம்ப்ளக்சிட்டி எடுத்துக்கும் ஸோ அதிகமான டைம் எடுத்துக்கும் போது இப்போ சின்ன நம்ம சின்ன அரியானா ஓகே இதே கொஞ்சம் பெரிய அரியே போகுது ரொம்ப பெருசாக ஒரு பத்தாயிரம் எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்ற போது இல்லை அதுக்கும் அதிகமான போகும்போது ரொம்ப நம்ம வந்து டைம் வந்து சீக்கிரமாக கொஞ்சமான டைமில் பண்ணோம் ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு தடவை ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த அது நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறோம்னு மெத்தடுக்கு மூவ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே இன்புட்டை நம்ம வந்து இந்த அரியை வாங்க போகிறோம் ஸோ அரே ஏ குட்டில் என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா இதை வந்து லிஸ்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு மேப்பாக மேப் பண்ணணும் என்ன மேப் பண்ணணும்னா ஸோ அதை வந்து இன்ட்டாக வந்து மாற்றணும் ஸோ இன்புட்டை ஃபஸ்ட்டு வாங்கிட்டு என்ட்டர் த அரியன்னு சொல்லிட்டு அந்த அரியை வாங்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதை வச்சு ஸ்ப்ளிட்டை வச்சு எதை வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோன்னா கமா செப்ரேட் பண்ணி வச்சதை வச்சு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் சரிங்க அடிசியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சம்முன்றதை வாங்குகிறோம் ஸோ இது வந்து நாமளாக வந்து இது தானே வந்து எஸ்சின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் இன்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இன்புட்டு என்டர் த சம்னு சொல்லிட்டு சம்மு எவ்வளோ டோட்டல் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம சம்முன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலையில் வாங்கிக்கிறோம் ஸோ இந்த இதில் வந்து ரெண்டு ஃபாலு பேஸ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ஃபாலு வச்சு ஹைட்ரேட் பண்ணி ரெண்டு வேலையை நம்ம நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபார் ஐயின் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபார் ஐயின் ஃபைன் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபார் ஐயின் ரேஞ்ச் ஆஃப் என்ன பண்ணுறோம்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோலேருந்து லென் ஆஃப் லென் ஆஃப் ஏ என்ன நம்ம வாங்கிக்கணும் ஏழு வரைக்கும் ஸோ லென் ஆஃப் ஏழு வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து ரன் பண்ணிட்டே வரும் அந்த வேல்யூ வரைக்கும் ரன் ஆகிட்டே வரணும் ஃபார் ஜேயில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபார் ஜே என்ற ஆன்சரில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஸோ ஐயிலிருந்து ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எட்டு நடக்கணும்னா எட்டுலேருந்து செக் பண்ண மாட்டோம் எட்டை விட்டுட்டுனா எட்டுக்கு அப்புறத்துலேருந்து ஸோ அந்த ஐயிலிருந்து அதுக்கப்புறமா இருக்கிற வேல்யூ எடுப்போம் ஸோ இங்கே வந்து அந்த ஐயிலேருந்து ஐ ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து அதுக்கப்புறமா இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் லென் ஆஃப் ஏழு வரைக்கும் சரிங்களா ஸோ ஐ ப்ளஸ் ஒன்னுலேருந்து ஒரு வேல்யூ எடுப்போம் ஸோ ஐலேருந்து ஐ ப்ளஸ் ஒன்னுலேருந்து மற்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் இப்போ எட்டுனா எட்டுலேருந்து ஒன்றுலேருந்து தான் செக் பண்ணி போவோம் எட்டு ஏழு தான் செக் பண்ணுவோம் இங்கே எட்டுலேருந்து எட்டுக்கு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க மாட்டோம் சரிங்களா அதனால தான் வந்து ஐ ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த நம்ம என்ன பண்ணோம் சிங்கிளான ஒரு கண்டிஷன் வந்து நம்ம செக் பண்ணால் போதும் இப்போ ஏஆரோட ஐயும் ப்ளஸ் வந்து ஏஆரோட ஜேவும் வந்து அந்த சம்முன்ற வேலைக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதா ஈக்குவல் ஈக்குவல் சம்மாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் எப்போ அது சம்மா ஈக்குவல்ட்டாக இருக்குதோ அந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த இதை ப்ரிண்ட்
நீங்கள் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அடியவை காப்பி பண்ணி நீங்கள் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் சம் கேக்கு சம் சம்ன்ற போது பத்துன்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ எதிர் ரெண்டுலாம் சேர்த்து வருதுன்னா ஸோ இங்கே நம்ம ஜீரோலேருந்து ரெண்டும் ஒன் கமா ஃபோரும் ஸோ ரெண்டுமே ஆன்சர் கரெக்ட் தான் பட் ரெண்டுக்கான ஆன்சர் சாரி நம்ம இங்கே டூன்றதை ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அதனால் எல்லாத்துலேயும் டூ வருது இப்போ நான் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து அதுக்கான அரே தென் வந்து வேல்யூ வந்து டென்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்ததுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் வருது ஸோ ரெண்டு பேரில் ஒரு பேர் வந்தால் போதும் ஸோ இங்கே ரெண்டு பேர் வந்துருக்கோம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ ஜீரோ இண்ட் எக்ஸில் இருக்கிற ரெண்டாவது இருக்கிற வேல்யூம் ரெண்டுமே வந்து எயிட் ப்ளஸ் டூ தென் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து செவன் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படி ரெண்டு வேல்யூ வந்துருக்கு அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுது சரியா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன காம்ப்ளசிட்டி வந்து இருக்குன்னா சொல்லிட்டு இங்கே வந்து டைம் காம்ப்ளஸ் வந்து ஆர்ட் ஆஃப் என் ஸ்கொயின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஃபார்லூப் ரன் ஆகும்போது என் இன்னொரு ஃபார்லூப் ரன் ஆகும்போது என் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒன் எப்படி சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபார்லூப்பாக இருக்கிறது வந்து இது என் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கும் ஸோ என் ஸ்கொயர் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து நிறைய டைம் எடுத்துக்கும் தேவையில்லாம வந்து நிறைய டைம் ரெண்டு ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம இதை வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ஒன்லி சுருக்க போகிறோம் ஆர்டர் ஆஃப் என்னென்னா ஒரே டைம் தான் ரெண்டு ஆகும் இந்த லூப்பில் ஒரு டைம் போனால் போதும் அடுத்து இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிடணும் அந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இது ஃபுல்லாக அப்படியே கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு அப்படியே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கமெண்ட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி ரெண்டு இண்டெக்ஸ் வாங்கியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஒரே ஒரு ஃபார்லூப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது யூஸ் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஃபார்லூப்பில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா ஸோ அந்த ஃபார்முலில் என்ன யூஸ் பண்ண போனால் எமுரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எமுலேட்னு சொல்லிட்டு எதுக்குது அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு இண்டெக்ஸ் கிடைக்கும் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இன் ஸோ எனிமுரேட் ஓகேங்களா ஸோ எனிமினேட்டுக்குள்ள ஒரு அரேவை பாஸ் பண்ணால் நம்ம என்ன மாற்றணும் அந்த எலிமினேட்டை அரேவாக கன்வெர்ட் பண்ணி சாரி டெக்ஸ்டரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் என்ன மாதிரினா இங்கே இருக்கிற வேல்யூ இருக்குல்ல இந்த இப்போ எயிட்னா எட்டு வந்து ஜீரோ இன் டெக்ஸில் இருக்குது ஜீரோன்றத கீ ஆகும் வேல்யூ வந்து எட்டாகவும் மாற்றிடும் ஸோ இப்போ செவன் இருக்குன்னா அதோடய கீ வந்து டூ ஒன் ஆகவும் அந்த வேல்யூ வந்து செவன் ஆகும் இந்த மாதிரி வந்து இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து அதையே வந்து மாற்றி வச்சுக்கும் ஸோ இந்த எண்ணும் ரேட்டில் மாற்றும் போது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கீ கிடைக்கும் அது என்ன இண்டெக்ஷன் கிடைச்சிடும் இப்போ நம்ம சிம்பிளாக ஒரு என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ ஒரு இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணோம் என்ன ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணோம்னா இந்த வேல்யூ வந்து இந்த வீல வந்து வேல்யூ இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தலாம் ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே ஐ கம்மா வி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணோடனே ஸோ என்ன பண்ணோம்னா ஸோ நம்ம இண்டெக்ஸ் கேட்குறது கொடுத்துட்டேன் ஸோ நம்மளுக்கு வேல்யூ என்னென்னு கேட்கணும் ஸோ அவங்க பத்துன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ எங்கள் வந்து இண்டெக்ஸாக கிடைக்கும் ஸோ ஜீரோ வேல்யூ ஜீரோ இண்டெக்ஸில் வந்து எட்டு இருக்குது ஒன்று இண்டெக்ஸில் வந்து ஏழு இருக்குது ரெண்டு இண்டெக்ஸில் வந்து ரெண்டு இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ்க்கும் என்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்குமோ ஐயில் வந்து இண்டெக்ஸோட வேல்யூவும் வீல வந்து அதோட வேல்யூவும் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த இதில் வந்து ஒரு சிம்பிள் கண்டிஷன் கொடுத்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் என்ன கண்டிஷனாக இஃப் இஃப் யூஸ் பண்ணி ஸோ எனக்கு ரேக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எங்கள் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன கண்டிஷன்னா இப்போ இந்த சம்மன்றதில் வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கும் பத்துன்ற ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அந்த பத்தை நான் வந்து இந்த வர வேல்யூவோட மைனஸ் பண்ணுறேன் மைனஸ் பண்ணி வர வேல்யூ இப்போ வந்து இங்கே பத்துன்னு இருக்குன்னா பத்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் வர வேல்யூ வந்து எட்டு இருக்குன்னா பத்து மைனஸ் எட்டு வந்து ரெண்டு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுன்ற வேல்யூ வந்து இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து இது வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு வேலை பத்துன்னு இருக்குன்னா ஒரு வேலையும் வந்து எட்டு மைனஸ் பண்ணால் மீதி இருக்குது ரெண்டு அப்போ ரெண்டு ப்ளஸ் எட்டு சேர்த்தனால் தான் பத்தை ஒன்று நம்மளுக்கு வந்து தர முடியும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த மற்ற வேலையிலேருந்து ஒரு வேலையை மைனஸ் பண்ணால் இன்னொரு வேலையை வந்து நம்மளுக்கு தரும் இல்லை அந்த வேலையை வந்து இப்போ இருக்குது தான் செக் பண்ண போகிறோம் அந்த வேல்யூ இப்போ இங்கே மை இந்த இடத்துல வந்து என்ன இருக்குன்னா டென் ப்ளஸ் எயிட் வந்து டூன்னு இப்போ இங்கே இருக்கும் அந்த டூ வந்து இந்த ஏஆர் கோலில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம் சரிங்களா இன்கேஸ் அந்த ஏஆர் கோல் இருந்துச்சுன்னா ஏஆர் கொண்டு அந்த வேல்யூ கோல் இருந்துச்சுன்னா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஏன்ற வேலைக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணால் போதும் டேரெக்டாக ஸோ ப்ரிண்ட்னு கொடுத்து ஸோ அதே மாதிரி அங்கே நம்ம பண்ண மாதிரியே வந்து இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம
அப்படி பண்ணி பேஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ டென் கேக்கு ஸோ ஓகே டென் கேக்கு டென் வந்து என்ட்ரி பண்ணியாச்சு ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஸோ கரெக்டாக சொல்லுதான்னு பார்க்கலாமா ஸோ ஆனால் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரே வழி தான் ரெண்டு தடவை நம்மளுக்கு வந்துருக்கு ஸோ ஆனால் இந்த இடத்துலையும் வந்து ஜீரோ காமா டூ வந்து வந்துருக்கு ஸோ ஒன் கமா ஃபோர் வந்துருக்கு ஸோ ஃபைவ் காமா ஃபைவ் எடுத்துருக்கு ஏன்னா வந்து அதே இண்டெக்ஸ் வழி அதே வேல்யூ இருக்கான்னு ஒரு செக் பண்ண பார்க்கும்போது அதே வேல்யூ இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் ரிமூவ் பண்ணி பண்ணியிருந்தால் அது கரெக்டாக வந்துருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஏன்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் த்ரீ இண்டெக்ஸே த்ரீ இண்டெக்ஸுமே எடுத்துருக்கு ஏன்னா அந்த இண்டெக்ஸோட வேல்யூ அதிலே அதுக்குள்ளே இருக்க செக் பண்ணி பார்த்துருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்து டூப்ளிகேட் ரிமூவ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றது தான் பட் ஆனால் வந்து நம்ம போட்டோ ப்ரோக்ராமில் இதோட ஆர்டர் இதோட இதோ இதோட இது காம்பர்சிட்டி என்னென்னா வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ஒன் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் என் குள்ளே ரன் ஆகிடும் பட் இதோட காம்பர்சிட்டி என்னென்னா ஸோ நமக்கு வந்து இதோட காம்பர்சிட்டி என்ன எடுத்துக்கணும் ஆர்டர் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கோம் ஸோ என் இன் டென் ஓகேங்களா என் என் டென் எடுத்துக்கோ ஏன்னா என்றது ஒரு ஃபார்லூப் என் ஒரு ஃபார்லூப் ரெண்டு ஃபார்லூப் பண்ணால் என் என் டென் எடுத்துக்கோ பட் இது என்ன ஒரே ஒரு ஃபார்லூப்லேயே அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறோம் இங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் இன்னைக்கான ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த இதில் வந்து எனிமினேட் பற்றி நமக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடச்சிருக்கும் தென் வந்து எப்படி வந்து ஒரு கான்செப்ட் ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு ரெண்டு நம்பர் ப்ளஸ் பண்ணால் எப்படி வந்து அதை ஒரு நம்பரை தருவோம் அப்படின்றது அது ரெண்டு மாதிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு விதமான டெக்னிக் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெ